ഹായ് ഡിയേഴ്സ് എല്ലാ മക്കൾക്കും എജുമേറ്റിന്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ മക്കളുടെ ഇംഗ്ലീഷിലെ സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റിലെ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് മൗസ് ട്രൊണേട്ട് എന്നാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് മാർക്ക് എല്ലി എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു സ്റ്റോറി ആണ് കേട്ടോ ഇത് അപ്പോ എന്താണ് ഈ സ്റ്റോറിയിൽ പറയുന്നത് നോക്കാം അതിന് മുന്നേയായിട്ട് ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് കൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ ഹാവ് യു എവർ ഡ്രീംഡ് ഓഫ് കോയിങ് ഓൺ എ ബിഗ് അഡ്വെൻറ്റേ അഡ്വെഞ്ചർ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും വലിയൊരു സാഹസം അഡ്വെഞ്ചർ ട്രിപ്പ് ഒക്കെ പോകുന്നതായിട്ട് സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ വട്ട് ഡു യു തിങ്ക് ഇഫ് ഇറ്റ് വുഡ് ബി എ ട്രാവൽ ടു സ്പേസ് അങ്ങനെ ഒരു അഡ്വെഞ്ചർ ട്രിപ്പ് സ്പേസിലേക്കാണെങ്കിൽ അഥവാ ശൂന്യാകാശത്തേക്ക് ബഹിരാകാശത്തേക്കാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കും വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ മൗസ് ഗോയിങ് ടു സ്പേസ് അത് ആ പോകുന്നത് ഒരു മൗസ് ആണെങ്കിലോ ഒരു എലി ആണെങ്കിലോ ആ ലെറ്റ് സ്വീ ദ സ്റ്റോറി അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ സ്റ്റോറിയിൽ ഒരു മൗസ് സ്പേസിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറിയാണ് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് കേട്ടോ മൗസ് ട്രോണേറ്റ് മൗസ് ട്രോണേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ മക്കളെ ആസ്ട്രോണോട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ബഹിരാകാശ യാത്രികനെയാണ് നമ്മൾ ആസ്ട്രോണോട്ട് എന്ന് പറയാ അപ്പൊ മൗസ് ട്രോണോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ ആ ഒരു എലി ബഹിരാകാശത്തേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്ന എലി ഇതിനുള്ള പേരായിരിക്കാം മൗസ് ട്രോണോട്ട് ഓക്കെ ദ സ്പേസ് ഷട്ടിൽ ഈസ് സെറ്റ് ഫോർ എ ലോഞ്ച് ആൻഡ് ദ ആസ്ട്രോണോട്ട് ആർ ഡൂയിങ് ദ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ട്രെയിനിങ് ടു പ്രിപ്പയർ ഫോർ ദ മിഷൻ ബഹിരാകാശ വാഹനം വിക്ഷേപണത്തിനായി ഒരുങ്ങുകയാണ് അതിന്റെ ദൗത്യത്തിനായി തയ്യാറെടുക്കുന്നതിനായി ബഹിരാകാശ യാത്രികർ എല്ലാവരും അതിന്റെ അവസാന നിമിഷത്തെ പരിശീലനം നടത്തുകയാണ് അതായത് ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ നടത്തുകയാണ് നാസ ഇസ് സെൻഡിങ് അലോങ് സം സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റ് ഫോർ ദിസ് ഫ്ലൈറ്റ് ആൻഡ് ദ ആർ ട്രെയിനിങ് ടു ഈ പറക്കലിനായി അതായത് ഇത്തവണ നാസ സ്പേസിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ചില പ്രത്യേക ഗസ്റ്റുകളെ കൂടെ അതിഥികളെ കൂടെ അവരുടെ കൂടെ അയക്കുന്നുണ്ട് അവരും ആ പരിശീലനം നടത്തുന്നുണ്ട് വൺ മൗസ് ഇസ് സ്മോളർ ദാൻ ഓൾ ദ റെസ്റ്റ് അതിൽ ഒരുപാട് എലികളാണുള്ളത് അതിൽ ഒരു എലി മറ്റെല്ലാ എലികളെക്കാട്ടിലും വളരെ ചെറുതാണ് ഹിസ് നെയിം ഇസ് മിറ്റിയോർ അവന്റെ പേര് മിറ്റിയോർ എന്നാണ് അതർ മൈസ് നോ ഹി വോൺ ബി ചോസൺ ഫോർ ദിസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് മിഷൻ അപ്പൊ ഇതിന് ചെറുതായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ മെറ്റിയോറിനെ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ ദൗത്യത്തിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കില്ല എന്ന് ആയിരുന്നു മറ്റുള്ള എലികളുടെ ധാരണ ബട്ട് സം വൺ ഹാസ് ഹിസ് ഐ ഓൺ മെറ്റിയോർ പക്ഷെ ആ കൂട്ടത്തിൽ ആസ്ട്രോണോട്ട്സിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾ മാത്രം മിറ്റിയോറിന്റെ നേരെ കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് മിറ്റിയോറിനെ കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ള രീതിക്ക് കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഹീസ് ഇംപ്രസ് വിത്ത് എ ലിറ്റിൽ മൗസ് ഹാർഡ് വർക്ക് മിറ്റിയോർ എന്തായിരുന്നു ഭയങ്കര ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് മൗസ് ആയിരുന്നു അതായത് ഒരുപാട് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു മൗസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ മെറ്റിയോറിന്റെ ഈ ഹാർഡ് വർക്ക് കണ്ടിട്ട് അയാൾ അതിൽ വളരെ ആയിട്ട് വളരെ അധികം ഇംപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അതായത് ആകൃഷ്ടനായിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് തോന്നുന്നുണ്ട് ആ ഈ സ്പേ ഈ മൗസിന് സ്പേസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ നമുക്ക് ഉപകാരപ്രദമാവും എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ദി ഷട്ടിൽ കമാൻഡർ അനൗൺസസ് ദാറ്റ് സിക്സ് മൈസ് വിൽ ബി സെലക്റ്റഡ് ഫോർ ദ ഫ്ലൈറ്റ് അപ്പൊ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് പറക്കുന്നതിനായി ആറ് മൗ ആറ് മൗസുകൾ ആറ് എലികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഷട്ടിൽ കമാൻഡർ അനൗൺസ് ചെയ്യുകയാണ് He picks five of the biggest, strongest mice. That is why these six mice are the five of the mice. They are the five of the biggest, strongest mice. But for the sixth spot, to everyone's surprise, he chose us with you. But the five of the mice are the five of the mice. They are the five of the mice. They are the five of the mice. They are the five of the mice. All six are taken to their new home, a special cage called the Mouse Hotel. ഈ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആറ് എലികളെയും അവർ മൗസ് ഹോട്ടൽ എന്ന് വിളിക്കുന്ന അവരുടെ ഒരു പ്രത്യേക വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അതായത് എലികൾക്ക് താമസിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക കൂട്ടില് അവരെ ഈ ആറ് മൗസിനെയും ആക്കി ദ അതർ മൈസ് ആർ നോ വസ് ആസ് ദ കൗണ്ട് ഓൺ ബിഗിൻസ് ബട്ട് നോട്ട് മെറ്റ്യൂർ ബാക്കിയുള്ള അഞ്ച് മൈസും മെറ്റ്യൂറിനെ കൂടാതെ ബാക്കിയുള്ള അഞ്ച് മൈസും ബാക്കിയുള്ള അഞ്ച് മൗസും എന്തായിരുന്നു ആ വളരെയധികം നോവസ് ആയിരുന്നു എന്താ പറയാ അവർ ആദ്യമായിട്ട് സ്പേസിലേക്ക് പോകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഭയങ്കര നോവസ് ആയിരുന്നു ആ പരിഭ്രാന്തരായിരുന്നു എന്താവും എങ്ങനെയാവും എന്നൊക്കെ അവർക്ക് പേടിയായിരുന്നു പക്ഷെ ഒരാൾക്ക് മാത്രമല്ല ആർക്കാണ് നോട്ട് മെറ്റ്യ
ബട്ട് നോട്ട് മിറ്റോർ പക്ഷെ മിറ്റോറിന് ആ പേടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഹി ലവ്സ് ദ ഫീലിംഗ് ഓഫ് വെയിറ്റ് ലെസ്നെസ് നമുക്കറിയാം സ്പേസിലേക്ക് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്താവും ആ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ലെസ്നെസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ഭാരമില്ലാതാവും അപ്പൊ മിറ്റോറിന് ഈ വെയിറ്റ് ലെസ്നെസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഭാരമില്ലായ്മ എന്തായി ആ വളരെയധികം ഇഷ്ടമാണ് ഹേ ലിറ്റിൽ ഗായ് ദ കമാൻഡോ സൈസ് അപ്പൊ കമാൻഡർ വിളിച്ചു ഹേ ലിറ്റിൽ ഗായ് മിറ്റോറിനെ വിളിക്കുകയാണ് യു ആർ എ നേച്ചുറൽ റിയൽ ലൈഫ് മൈസ്ട്രോനൈറ്റ് മോസ്ട്രോനൈറ്റ് നീ ഒരു നേച്ചർ നാച്ചുറൽ ആണ് അതായത് നീ ഒരു സ്വാഭാവിക മനുഷ്യനെ പോലെ തന്നെയാണ് ഒരു യഥാർത്ഥ ജീവനുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെ തന്നെയാണ് നീ എന്ന് ആര് വിളിച്ചു ആ ആ കമാൻഡറെ പറഞ്ഞു മോസ്ട്രോണോട്ട് അദ്ദേഹമാണ് അവനെ ആദ്യമായിട്ട് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് മോസ്ട്രോണോട്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മെറ്റിയോർ ഈസ് ടേക്കൺ ഫ്രം ഹിസ് കേജ് ആൻഡ് ഗെറ്റ്സ് എ ടൂർ ഓഫ് ദ ടൂർ ഓഫ് ദ ഷട്ടിൽ കൂട്ടിൽ നിന്ന് അവർ എന്ത് ചെയ്തു മെറ്റിയോറിനെ പുറത്തെടുത്ത് ആ ഷട്ടിലിലൂടെ ഒരു യാത്ര നടത്തുന്നു ഹി ക്യാൻ ഈവൻ സി ദ ഏർത്ത് വേ ഓഫ് ഇൻ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് അവന് ദൂരെയുള്ള ഭൂമിയെ പോലും നന്നായി കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് The astronauts are all very busy during the 14 day flight. ഡേ ഫ്ലൈറ്റ് അപ്പോൾ പതിനാല് ദിവസത്തെ യാത്രയാണ് ഈ പതിനാല് ദിവസത്തെ യാത്രയിൽ ബഹിരാകാശ യാത്രികരെല്ലാം അവിടെ പോയ അസ്ട്രോണോട്ട്സ് എല്ലാം എന്താണ് വളരെയധികം തിരക്കിലാണ് ദെർ ആർ സ്പേസ് വാക്സ് ടു ടേക്ക് ആൻഡ് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ടു കണ്ടക്ട് അവർക്ക് എന്തുണ്ട് ആ ബഹിരാകാശ നടത്തങ്ങൾ നടത്താനും നടക്കാനും അതായത് സ്പേസ് വാക്കും അതുപോലെ തന്നെ സ്പേസിലൂടെ നടക്കാനും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ തിരക്കിലാണ് എല്ലാ ശാസ്ത്രജ്ഞരും അത് വോട്ട് ക്യാൻ മെറ്റിയോർ ടു ഗോ ടു ഹെൽപ് പക്ഷെ മെറ്റിയോറിന് ഇവരെ എങ്ങനെ സഹായിക്കാനാവും ദെൻ വൈൽ ആൻസറിംഗ് ഇമെയിൽസ് വൺ ഓഫ് ദ അസ്ട്രോണോട്ട്സ് നോട്ടീസസ് ദ കെ ടു കൺട്രോൾ പാനൽ സ്റ്റക്ക് ബിറ്റ്വീൻ ദ മോണിറ്റേഴ്സ് പിന്നീട് അവര് ഇമെയിലുകൾക്കൊക്കെ മറുപടി നടത്ത നൽകുന്ന സമയത്ത് ഒരു ബഹിരാകാശ യാത്രികന് മോണിറ്ററുകൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങി കിടക്കുന്ന നിയന്ത്രണ പാനലിന്റെ താക്കോല് ശ്രദ്ധിച്ചു അതായത് അവരുടെ കൺട്രോൾ പാനൽ അതിലാണ് ഈ എന്താണ് ഈ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് മൊത്തമായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ കീ അവിടെ കുടുങ്ങി കിടക്കുന്നത് ഒരു ആസ്ട്രോണോട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു വെൻ ഹി ട്രൈസ് ടു ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഔട്ട് ഇറ്റ് ആക്സിഡന്റ്ലി ഗെറ്റ് വെർ ജെറ്റ് ഫാർ ദ ഡൺ അദ്ദേഹം ആ താക്കോൽ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് അബദ്ധത്തിൽ കുറച്ചുകൂടെ താഴേക്ക് വീണു ദിസ് ഇസ് ഇൻ ഗുഡ് സേസ് ദ കമാൻഡർ ഇത് നമുക്ക് നല്ലതല്ല നമുക്ക് അബദ്ധ വിളിച്ചു വരുത്തുമെന്ന് കമാൻഡർ പറഞ്ഞു വി നീഡ് ദാറ്റ് കീ ബാക്ക് നമുക്ക് ആ കീ നമുക്ക് ആ ചാവി തിരികെ എന്തായാലും വേണം വൺ ആസ്ട്രോണോട്ട് ട്രൈസ് ടു മൂവ് ദ മോണിറ്റർ ഇറ്റ് ഡസ് ഇൻ ബഡ്ജ് ഒരു ആസ്ട്രോണോട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ബഹിരാകാശ യാത്രികനെ ആ മോണിറ്റർ നീക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ അത് അനങ്ങിയില്ല അനാദർ സ്ലിപ്സ് ഹെർ ഫിംഗേഴ്സ് ഇൻ ടു ക്രാക്ക് ബട്ട് ദ കീ ഇസ് സ്റ്റക്ക് ഡൗൺ ടു ഡീപ് മറ്റൊരാൾ അതിന്റെ ക്രാക്കിലൂടെ അതിന്റെ മോണിറ്ററിന്റെ വിള്ളലുകളിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിരലുകൾ കടക്കി പക്ഷെ ആ സമയം താക്കോല് കുറച്ചുകൂടെ ആഴത്തിലേക്ക് കുടുങ്ങിയിരിക്കുകയായിരുന്നു വൺ ഈവൻ ട്രൈസ് പുഷിങ് ഇറ്റ് ഔട്ട് വിത്ത് എ ലോങ് പീസ് ഓഫ് മെറ്റൽ ബട്ട് വിത്ത് നോ ലക്ക് ഒരാൾ ഒരു നീണ്ട പി മെറ്റൽ എടുത്ത് ഒരു ലോഹ കഷ്ണം ഉപയോഗിച്ച് അത് പുറത്തെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷെ അപ്പോഴും അയാൾക്കും അത് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല നോ വൺ ക്യാൻ റീച്ച് ഇറ്റ് ആർക്കും അതിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല അതായത് കീയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല ദ ആസ്ട്രോണോട്ട്സ് ആർ ഗെറ്റിംഗ് വറേഡ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആയപ്പോ എല്ലാ ആസ്ട്രോണോട്ട്സും എന്തായി പരിഭ്രാന്തരാവാനായിട്ട് തുടങ്ങി ബട്ട് ആസ് ദ ഡിസ്കസ് ദ പ്രോബ്ലം എ ടൈനി ഫിഗർ ഹാസ് ആൻ ഐഡിയ അവർ ഈ പ്രശ്നം ഇങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ചെറിയൊരു ജീവിക്ക് ഒരു ബുദ്ധി തോന്നി ബീങ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ബാഡ് തിങ് ചെറിയതാവുക എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഒരു ചെറിയ കാര്യമോ അല്ലെങ്കിൽ മോശപ്പെട്ട കാര്യമോ അല്ല മെറ്റിയോർ സേസ് ടു ഹിംസെൽ മെറ്റിയോർ അവനോ അവനോട് തന്നെ പറഞ്ഞു അതായത് മെറ്റിയോർ ചെറുതാണ് എന്നുള്ള ധാരണയിലാണല്ലോ എല്ലാവരും അവനെ കൊണ്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള ധാരണയിലാണല്ലോ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു പ്രശ്നമല്ല എന്നെ കൊണ്ട് തനിക്ക് ഇവരെ സഹായിക്കാനായേക്കാം എന്ന് മെറ്റിയോർ സ്വയം പറയുകയാണ് മേ ബി ഐ ക്യാൻ യൂസ്ഫുൾ ഓൺ ദിസ് ലൈറ്റ് മെറ്റിയോർ സ്ക്വേസ് ഹിസ് വേ ഇൻ ടു ദ ക്രാക്ക് മെറ്റിയോർ എന്ത് പറഞ്ഞു ഒരു പക്ഷെ ഈ യാത്രയിൽ ഈ ഫ്ല
വെൻ ദ ഷട്ടിൽ റിട്ടേൺസ് ടു എർത്ത് മെറ്റ്യൂർ ഈസ് ഡിക്ലെയർഡ് എ ഹീറോ അങ്ങനെ ഈ ഷട്ടിൽ ഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന സമയത്ത് മെറ്റ്യൂറിനെ ഒരു ഹീറോ ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഹിസ് ഇവൻ ഗിവൻ എ ബ്രാൻഡ് ന്യൂ യൂണിഫോം ആൻഡ് ആൻ ഒഫീഷ്യൽ ടൈറ്റിൽ മോസ്ട്രോണട്ട് അവനൊരു പുതിയ യൂണിഫോമും ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിഫോമും ഔദ്യോഗികമായ ഒരു സ്ഥാനപ്പേരും നൽകി മൗസ്ട്രോണോട്ട് എന്നായിരുന്നു അവന് നൽകിയ ഒഫീഷ്യൽ നെയിം all the astronauts cheer and applaud but meteor is already thinking about his next big mission idu avane ingane abhinandikkana samayathu ella bahiragashi sanjarigalum aa kai adikkugeyum പിന്നെ അവനെ അഭിനന്ദിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു പക്ഷെ ആ സമയത്ത് മെറ്റോർ തൻ്റെ അടുത്ത ബഹിരാകാശ ദൗത്യത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ഈ സ്റ്റോറി നമുക്ക് ഈ സ്റ്റോറിയിൽ കുറച്ച് സൈഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അതുകൂടെ ചെയ്ത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പേജിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വൈ ഡിഡ് ദ അതർ മൈസ് തിങ്ക് മെറ്റിയോർ വുഡ് നോട്ട് ബി ചൂസൺ ഫോർ ദ മിഷൻ ഈ മിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് മെറ്റിയോറിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കില്ല എന്ന് ബാക്കിയുള്ള മൈസുകൾ ചിന്തിക്കാൻ കാരണം എന്തായിരുന്നു ബിക്കോസ് ഹി വാസ് സ്മോളർ ദാൻ ഓൾ അതർ മൈസ് കാരണം അവന് മറ്റു എലികളെക്കാട്ടിലും എല്ലാം ചെറുതായിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഡിഡ് മെറ്റിയോർ ഫീൽ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ലോഞ്ച് ഓഫ് ദ സ്പേസ് ഷട്ടിൽ സ്പേസ് ഷട്ടിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്ത സമയത്ത് മെറ്റിയോറിന് എന്തായിരുന്നു ഫീൽ ചെയ്തത് He was enjoying the weightlessness. 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 Next question. Why does Meteor believe that being the smallest isn't a bad thing? One creature is not a bad thing. He 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 is not a bad thing. Because he was highly self-confident and hardworking. It was his timely action that saved everyone in that shuttle. കാരണം അവൻ വളരെയധികം സെൽഫ് കോൺഫിഡൻറ്റും വളരെയധികം ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവനുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ്റെ കൃത്യസമയത്തുള്ള ഇടപെടൽ കൊണ്ടാണ് ആ ഷട്ടിലുള്ള ആളുകളെല്ലാവരെയും രക്ഷിക്കാനായത് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് റിവാർഡ്സ് വേ മെറ്റിയോർ റിസീവ് അറ്റ് ദ എൻഡ് അവസാനം മെറ്റിയോറിന് ലഭിച്ച റിവാർഡ്സ് പാരിതോഷികങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു He is declared as a hero. He is a hero who is a hero. He is even given a brand new uniform and an official title, Mousetronaut. He is a great brand new uniform and a great brand new uniform. He is a great Mousetronaut and a great brand new official name. Now, let's take a look at the activities. Activity 1. Look carefully at the pictures from the story. What is happening in each scene? Write two sentences in your own words. അപ്പോൾ നമുക്ക് പിക്ചർ സ്റ്റോറിയിലുള്ള ഓരോ പിക്ചർ ഓരോ സിറ്റുവേഷൻസിൻ്റെ ഓരോ പിക്ചേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ പിക്ചേഴ്സ് നോക്കിയിട്ട് ആ സിറ്റുവേഷനിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള വേർഡ്സിൽ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മിനിമം ടു സെൻറ്റൻസസ് എഴുതിയാൽ മതിയായിരിക്കും നോക്കൂ ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ നോക്കൂ എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് മക്കളെ ദ ഷട്ടിൽ കമാൻഡർ ചൂസസ് മിറ്റിയോ ഫോർ ദ മിഷൻ ഷട്ടിൽ കമാൻഡർ മിറ്റിയോറിനെ മിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു എവ്രി വൺ എൽസ് വാസ് സർപ്രൈസ്ഡ് എല്ലാവരും അത് കണ്ട് സർപ്രൈസ് ആകുന്നു സെക്കൻഡ് പിക്ചർ കൗണ്ട് ഓൺ സ്റ്റാർട്ടഡ് ദ സ്പേസ് ഷട്ടിൽ ബിഗാൻ ടു മൂവ് വിത്ത് ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് നോയ്സ് ആൻഡ് തിക്ക് സ്മോക്ക് കൗണ്ട് ഓൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു നമ്മളുടെ സ്പേസ് ഷട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്തു ആ മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി വലിയ ശബ്ദത്തോടും വലിയ പുകകളോടും കൂടിയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി തേർഡ് പിക്ചർ നോക്കൂ എന്താണ് മെറ്റിയോർ ബിഗാൻ ടു എൻജോയ് ദ വെയ്റ്റ്ലെസ്നെസ് മെറ്റിയോറിന് സ്പേസിലുള്ള വെയ്റ്റ്ലെസ്നെസ് അവന് എൻജോയ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി അതർ മൈസ് വർ അഫ്രൈഡ് ആൻഡ് ക്ലിങ് ടു ദ ഇയർ കേജ് ഇൻ ടെറർ ബാക്കിയുള്ള മൗസുകളൊക്കെ എന്തായിരുന്നു പേടിച്ച് അവരുടെ കേജിനെ മുറുകെ പിടിച്ച് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് പിക്ചർ മെറ്റിയോർ സ്നീസ് ഹിസ് വേ ഇൻ ടു ദ ക്രാക്ക് ആൻഡ് ഫൗണ്ട് ദ കീ ഓൾ ദ ആസ്ട്രോണോട്ട്സ് ആർ ഹാപ്പി മെറ്റിയോർ ആ വിടവിലൂടെ അവന് പോവേണ്ട ഒരു വഴി ഉണ്ടാക്കി പോയി അവിടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ കീ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു എല്ലാ യാത്രികരും സന്തോഷത്തിലാവുന്നു ഫൈനൽ പിക്ചർ മെറ്റിയോർ ഡിക്ലെയർഡ് ആസ് എ ഹീറോ ഹി ഗോട്ട് എ ന്യൂ ബ്രാൻഡ് യൂണിഫോം ആൻഡ് ആൻ ഒഫീഷ്യൽ ടൈറ്റിൽ മോസ്ട്രോണോട്ട് മെറ്റിയോറിനെ എല്ലാവരും ഹീറോ ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു അവനൊരു പുതിയ ബ്രാൻഡ് യൂണിഫോമും പുതിയൊരു ടൈറ്റിലും കൊടുക്കുന്നു ഒഫീഷ്യൽ ടൈറ്റിലാണ് മോസ്ട്രോണോട്ട് എന്നുള്ളൊരു ടൈറ്റിലും കൊടുക്കുന്നു Activity 2. The words Space Shuttle and Astronauts are related to Space Mission. Space Shuttle, Astronauts, the words are related to Space Mission. Here are some more words related to Space Travel. Find out their meanings and make a sentence out of them. Here are some more words related to Space Travel. Find out their meanings and make a sentence each. ഇനി സ്പേസ് ട്രാവലുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത മറ്റു ചില
ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് ആണ് സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് വെഹിക്കിൾ ഡിസൈൻഡ് ഫോർ ട്രാവലിംഗ് സ്പേസ് സ്പേസിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകം സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള വെഹിക്കിൾസ് ആണ് സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ദ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഇമേജസ് ഓഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻ നെബൂല ബാക്ക് ടു എർത്ത് സെക്കൻഡ് വേൾഡ് ഓർബിറ്റ് ആണ് ദ പാത്ത് ആൻ ഓബ്ജെക്ട് ഫോളോസ് ആസ് ഇറ്റ് റിവോൾവ് എറൗണ്ട് എ സെലീഷ്യൽ ബോഡി ഒരു സെലീഷ്യൽ ബോഡി അഥവാ ഒരു ആകാശഗോളത്തെ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇമാജിനറി പാത്ത് ആണ് ഓർബിറ്റ് എക്സാമ്പിൾ ദ എർത്ത് മേക്സ് ആൻ ഓർബിറ്റ് റൗണ്ട് ദ സൺ നെക്സ്റ്റ് വേൾഡ് ലോഞ്ച് ലോഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ മക്കളെ ടു സെൻഡ് എ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് ഓർ റോക്കറ്റ് ഇൻ ടു സ്പേസ് സ്പേസിലേക്ക് ഒരു സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ റോക്കറ്റോ നമ്മൾ അയക്കുന്നതിനെയാണ് ലോഞ്ച് എന്ന് പറയുക ബാഡ് വെതർ ഡിലേഡ് ദ ലോഞ്ച് ഓഫ് ദ മാർസ് പ്രോപ്പ് നെക്സ്റ്റ് വേൾഡ് സ്കൈ വോക്ക് ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി വേർ ആസ്ട്രോനോട്ട്സ് വർക്ക് ഔട്ട് സൈഡ് എ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് ഒരു സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റിന് പുറത്ത് ആസ്ട്രോനോട്ട്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റിയാണ് സ്കൈ വോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ആസ്ട്രോനോട്ട്സ് ഡിസൈഡ് ടു ഡു എ സ്കൈ വോക്ക് ലാസ്റ്റ് വേർഡ് റോക്കറ്റ് എ വെഹിക്കിൾ ദാറ്റ് ബ്ലാസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻ ടു സ്പേസ് ഓർ ട്രാവൽസ് ഹൈ ഇൻ ടു ദ എയർ ഒരു എയറിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസിലേക്ക് നമ്മൾ അയക്കുന്ന വെഹിക്കിളാണ് എന്ത് ബ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന വെഹിക്കിളാണ് റോക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ദ റോക്കറ്റ് വാസ് സക്സസ്ഫുള്ളി ലോഞ്ച്ഡ് ഇൻ ടു സ്പേസ് ക്യാരിയിങ് സയൻറ്റിഫിക് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ടു സ്റ്റഡി ദ സ്റ്റാർസ് ആക്ടിവിറ്റി ത്രീ ലുക്ക് അറ്റ് ദ പിക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ദയർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് റൈറ്റ് ദ സ്യൂട്ടബിൾ വേൾഡ് ഫോർ ഈച്ച് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വൺ ഹാസ് ബീൻ ഡൺ ഫോർ യു നമുക്ക് താഴെ സ്പേസ് ട്രാവലിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് എക്യുപ്മെൻസിൻ്റെ പിക്ചേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ആ ആ എക്യുപ്മെൻറ്റിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് എഴുതി കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ആദ്യത്തേക്ക് നോക്കൂ ക്യാൻ ഹാൻഡിൽ ടൂൾസ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഈസിലി ഒരു ഹാൻഡ് ടൂൾസോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഉപകരണങ്ങളോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഈസിലി ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൂളിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ആസ്ട്രോനോട്ട് ഗ്ലൗസ് ഓക്കെ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ഗ്ലൗസ് ആണ് സോ ആസ്ട്രോനോട്ട് ഗ്ലൗസ് നെക്സ്റ്റ് ഹെൽപ്സ് ആസ്ട്രോനോട്ട്സ് ടു വോക്ക് സേഫ്ലി ആൻഡ് സ്റ്റേ ബാലൻസ്ഡ് ആസ്ട്രോനോട്ട്സിന് ഈസി ആയിട്ട് വോക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് നിർത്താനും സഹായിക്കുന്നത് സ്പേസ് ബൂട്ട്സ് ആണ് കാലിൽ ധരിക്കുന്നതാണ് സ്പേസ് ബൂട്ട്സ് മൂന്നാമത്തത് കീപ്സ് ദ ബോഡി സേഫ് ആൻഡ് കംഫർട്ടബിൾ ബൈ മെയിൻറ്റെയിനിങ് പ്രഷർ പ്രഷർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ സേഫ് ആക്കി നിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഡ്രസ്സ് ആണ് അതിന് നമ്മൾ സ്പേസ് സ്യൂട്ട് എന്നാണ് പറയുക അവസാനത്തേത് പ്രൊട്ടക്ട് ദ ഐസ് ഫ്രം ബ്രൈറ്റ് സൺലൈറ്റ് ആൻഡ് ഹെൽപ്സ് വൺ സീൻ വൺ സീ ക്ലിയർലി സൂര്യൻ്റെ പ്രകാശത്തിൽ നിന്നുള്ള അതിതീവ്രമായ പ്രകാശത്തിൽ നിന്നുള്ള നമുക്ക് നമ്മുടെ കൈ കണ്ണിന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ നൽകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ആ എക്യുപ്മെൻറ്റിനെ നമ്മൾ സ്പേസ് ഹെൽമെറ്റ് എന്നാണ് പറയുക അതല്ലെങ്കിൽ വൈസർ എന്നും പറയൂ കേട്ടോ ആക്ടിവിറ്റി ഫോർ റീഡ് ദ ക്ലോസ് ഗിവൺ ബിലോ ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ക്രോസ് ബോർഡ് പസിൽ യു ക്യാൻ റെഫർ ടു ദ സ്റ്റോറി മോസ്റ്റോനോട്ട് വൺ ഹാസ് ബിൻ ഡൺ ഫോർ യു മോസ്റ്റോനോട്ട് എന്നുള്ള സ്റ്റോറിയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു ക്രോസ് ബോർഡ് പസിലാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്കതിന് ഒരു ഹിന്ദ് ഇവിടെ താഴെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് ഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഫസ്റ്റ് എക്രോസ് നോക്കുക എക്രോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നേരെ ഫിൽ ചെയ്യേണ്ടതാണ് വൺ ദർ ഈസ് എ ഗ്രേറ്റ് ഡാഷ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ലോഞ്ച് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ വലിയൊരു എന്തോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കും എന്താ ഉണ്ടാവുക വലിയൊരു പ്രഷർ ആണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലേ so the uh, there is great pressure during the launch four the other mice cling to their cage in terror but meteor loves the feeling of dash bakkilla mouse gal okke pedichittu avare koodine murge pidichirikkayirunnu pakshe meteor nu aa feeling ishtayirunnu end feeling ayirunnu ishtam ആ വെയ്റ്റ്ലെസ്നെസ് ഓക്കെ ഭാരമില്ലായ്മ വെയ്റ്റ്ലെസ്നെസ് ആണ് ഇഷ്ടം സിക്സ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ മൗസ് ചോസൺ ഫോർ ദ മിഷൻ മിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മൗസിൻ്റെ പേരെന്താണ് മെറ്റിയോർ എന്നാണ് അല്ലേ സെവൻ ദ ആസ്ട്രോനോട്ട്സ് വർക്ക് ഇൻ ദസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഈ ഓർഗനൈസേഷനിലാണ് ആസ്ട്രോ
ചാപ്റ്ററും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മലയാളം എക്സ്പ്ലനേഷനും ആക്ടിവിറ്റീസും ഒക്കെ എല്ലാ മക്കൾക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ ആറാം ക്ലാസ്സിലെ മറ്റു വിഷയങ്ങളുടെ വീഡിയോസിന് വേണ്ടി ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാനും മറക്കരുത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ശരി അടുത്